আচ্ছা আমি ফাইলটা শেয়ার দিয়েছি সিআর এর সাথে হয়তো আপনারা পেয়ে গেছেন আর শেয়ার সিআর যদি এখনো শেয়ার না দেয় তাহলে পেয়ে যাবেন হোপফুলি আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি একটু নতুন একটু টপিক প্রথমে দুই একটা ডেফিনেশন ডিফাইন করে নিতে হবে ফার্স্ট ডেফিনেশনটা হচ্ছে নর্ম আপনারা নর্ম এর আগে অন্যান্য কোর্সে বিভিন্ন জায়গায় নর্ম ওয়ার্ডটা পেয়েছেন লিনিয়ার অলজেব্রাতে নর্ম ডিফাইন করেছিলেন তারপর আরো কোনো কোনো জায়গায় মেবি নিউমেরিক্যাল মেথডস নর্মের ইউজ আছে তো নর্ম ব্যাপারটা এখানে এইখানে যেভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে যে নর্ম ডিফাইন করার জন্য আমার রিংটাকে ফার্স্ট অফ অল কমিউটেটিভ রিং দিতে হবে जीरोजार्स যেখানে শর্ত হচ্ছে শুধু একটা জিরোর নর্ম জিরো এখন আপনারা এটা বুঝতে পারতেছেন যে কোন জিরোটা কার জিরো রাইট সাইড এর জিরোটা কিন্তু ইন্টিজার জিরো আর লেফট সাইড এর এন এর ভিতরে যে জিরোটা এই জিরোটা হচ্ছে রিং আর এর যে অ্যারিটিভ আইডেন্টিটি সেটা তো শুধুই একটা কন্ডিশন ফুলফিল করলেই তাকে আমরা নর্ম বলতে পারবো এরপরে আরেকটা ডেফিনেশন শিখতে কি হচ্ছে ইউক্লিডিয়ার নর্ম একটা নর্ম এন কে অনেরিং আর অফ কোর্স আমরা ইউক্লিডিয়ান বলবো যদি যে কোনো একটা এলিমেন্ট নেন রিং থেকে এ যে কিনা জিরো হইতে পারে নন জিরো হইতে পারে আর আরেকটা এলিমেন্ট নেন বি যে নন জিরো হইতে হবে মাস্ট উই দে আর এক্সিস্ট কিউ অ্যান্ড আর ইন দ্য রিং সাজ দ্যাট এ কে কিউ বি প্লাস আর এই এক্সপ্রেশনে এক্সপ্রেস করা যাবে এখন মনে করে দেখেন আমরা এর আগে ইউক্লিডিয়ান অ্যালগোরিদম এর সাথে এটার চেহারা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মিলে গেছে যে জাস্ট এইখানে আগে হচ্ছে এত ঝামেলা করে ডিফাইন করা লাগতো না কারণ আগে আমরা জাস্ট রিয়েল নাম্বার ইন্টিজাস নিয়ে রিল করতাম তো এইখানে আমাদের সেটের মেম্বার গুলা বা রিং এর মেম্বার গুলা ইন্টিজার তার তো কোনো গ্যারান্টি নাই এনিথিং হইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে ডিফাইন করতেছি অ্যান্ড আরেকটা ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে এই আর এর উপর কন্ডিশন ছিল ইউক্লিডিয়ান অ্যালগোরিদমে ডিভিশন অ্যালগোরিদমের সময় কি কন্ডিশন ছিল সেটা হচ্ছে জিরো থেকে বি মাইনাস বি এর মধ্যে জিরো ইকুয়াল হইতে পারে কিন্তু বি এর ইকুয়াল হইতে পারে না তো ইকুয়াল দিলে আমরা এখানে বি মাইনাস ওয়ান দিতাম মানে যাকে দিয়ে ডিভাইড করতেছি রিমাইন্ডারটা তার থেকে ছোট হবে সর্বনিম্ন জিরো হবে সর্বোচ্চ তার থেকে এক কম হবে এখানে আমরা যেহেতু নাম্বার নিয়ে ডিল করতেছি না তাই এইভাবে কিছু লেখাটা সেন্স মেক করে না যার কারণে এখানে আমরা যে আমাদের ডিফাইন করা নর্মের হেল্প নিব আর এর নর্ম বি এর নর্মের থেকে ছোট হবে অথবা আর ইকস টু জিরো হবে সো এখন আর ইকস টু জিরো যদি না হয় নন জিরো কেসে হচ্ছে আর এর নর্ম বি এর নর্মের থেকে ছোট হওয়া লাগবে কারণ এখানে আর আর বি এর মধ্যে এভাবে ডিরেক্টলি কম্পেয়ার আমরা করতে পারতেছি না বিকজ উই ডোন্ট নো রিং এর এলিমেন্ট গুলা কারা এখন এই নর্ম ডিফাইন করলাম এবং নর্মের হেল্প নিয়ে ইউক্লিডিয়ান নর্ম ডিফাইন করলাম তো টেকনিক্যালি আমরা আমাদের সেট অফ ইন্টিজার্স তার মানে ওখানে ক্লিয়ার সেট অফ ইন্টিজার্স তার মানে ক্লিয়ারলি একটা ওখানে ইন্টিজার্স এর সেটে ইউটিজিয়ান নর্ম আসলে ডিফাইন করা যায় আমাদের রেগুলার জানা এক্সাম্পলটা তার মানে এটা একটা স্পেশাল কেস এখন দেখেন এই দুইটা ডেফিনেশন কি ইউজ করে আমরা একটা আরেকটা ডেফিনেশন ডিফাইন করতেছি সেটা হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন আমরা একটা রিং আর কে ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন বলবো যদি আর প্রথমত একটা ইন্টিগাল ডোমেইন হয় দেখেন উপরে কন্ডিশন ছিল কমিউটেটিভ রিং হওয়া লাগবে ইন্টিগাল ডোমেইন বাই ডিফল্ট কমিউটেটিভ রিং উইথ আইডেন্টিটি ইউনিটি সো তার মানে এখানে বাই ডিফল্ট কমিউটেটিভ রিং হওয়ার গ্যারান্টি এসে পড়ছে অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান্ড ইউক্লিডিয়ান নর্ম আচ্ছা আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে তো না কোনো যে কোনো স্টেজে যদি কথা আনক্লিয়ার হয়ে যায় আমাকে বলবেন মেবি আমার নেট একটু আনস্টেবল আছে আজকে সো এখন ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন তার মানে খুব সহজ একটা জিনিস ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন হচ্ছে একটা ইন্টিগাল ডোমেইন নামের মধ্যে ডোমেইন আছে দেখে একটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে কোনটা রিং কমিউটেটিভ রিং উইথ ওয়ান এই জিনিসকে অনেক অনেক জায়গায় শর্টকাটে ডোমেইন বলে 
সো এটা খুব একটা পপুলার টার্ম না মানে ইন্ট্রিগাল ডোমেন যেরকম কমনলি ইউজ হয় ডোমেন অত কমনলি টার্ম না কিন্তু তার মানে এই এই ডেফিনেশনটাকে যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে ইন্ট্রিগাল ডোমেনকে শর্টকাটে ডিফাইন করা যায় ইন্ট্রিগাল ডোমেন হচ্ছে এমন একটা ডোমেন যেখানে জিরো ডিভিজন নাই তো তখন এই ডেফিনেশনগুলো কম্প্যাক্ট হয়ে যায় মানে ডোমেন ওয়ার্ডটা সব জায়গায় অত পপুলার ইউজ হয় না এনিওয়ে তো ইউক্লিডিয়ান ডোমেন হওয়ার জন্য আগে তাকে ইন্ট্রিগাল ডোমেন হইতে হবে এবং দ্বিতীয়ত সেই ডোমেনে একটা ইউক্লিডিয়ান নর্ম ডিফাইন থাকতে হবে তাহলে আমরা তাকে ইউক্লিডিয়ান ডোমেন বলতে পারবো जरूरी शुद्ध तरफिक আমরা এটার একটা एग्जांपल কিছুক্ষণের মধ্যে দেখব আমরা দুইটা एग्जांपल দিছি যার মধ্যে দ্বিতীয় एग्जांपलটা আছে এই এই নন ইউনিকনেসটা দেখতে পাবো দেখেন প্রথমত যে কোনো ফিল্ডে যেহেতু ডিভিশন খুব সহজেই সুন্দর করে ডিফাইন করা আছে তার মানে যে কোনো ফিল্ড আসলে ইউক্লিডিয়ান ডোমেন সেখানে ওখানে যে কোনো আপনি একটা নর্ম ডিফাইন করেন না কেন সেটা ইউক্লিডিয়ান নর্ম হবেই কারণ ওখানে যে কোনো ফিল্ডে ডিভিশন আসলে ডিফাইন দ্বিতীয় আর একটা एग्जांपल আমরা ইউক্লিডিয়ান ডোমেনে দেখতেছি z যাকে নিয়ে মানে चूज कर देखे जिरो ना नर्म अफ आर के शुद्ध नर्म अफ बी एर छोट हम चल जिरो बड़ होते हैं एम कि बला नाइट इज वाई नेगेटिव हईले को समस्या नहीं एज लंग एज डिफिनेशन सिचुएशन इंटीजार डिफाइन ग जिरोडियन शर्त हम जेकोनो एक ता ए जो दिया दाव है और बी नॉन जीरो जो दिया दाव है एलिमेंट दूसरा रिंग थे के 
তাহলে আমি এমন এক জোড়া কিউ আর পাবো যারা কিনা এই দুইটা শর্ত মানে এ হচ্ছে কিউ বি প্লাস আর এবং আর জিরো হবে অথবা এন অফ আর এন অফ বি এর থেকে ছোট হবে সো আমরা এরকম একটা এই নর্মটা যে এই শর্তগুলো মানে সেটা একটু প্রুফ করার চেষ্টা করি দেখেন প্রথমে আমরা যেটা রিয়েলাইজ যেটা আগেই রিয়েলাইজ করে ফেলছি যে এন অফ জেড আসলে মডুলাস অফ জেড হোল স্কোয়ার তো এখন একটু দেখেন যে এন অফ আর যদি এন অফ আমাদের এখানে আমরা চুজ করেছি কি একটু দেখি আমরা আলফা একটা এলিমেন্ট চুজ করেছি রিং থেকে আর নন জিরো এলিমেন্ট হিসেবে বিটা চুজ করেছি এখন এন অফ আর এন অফ বিটার থেকে ছোট হওয়া লাগবে এটার ইকুইভেলেন্ট আইডিয়া হচ্ছে একটু আগে যেহেতু দেখলাম নর্ম অফ জেড ইকস টু মডুলাস জেড স্কোয়ার কমপ্লেক্স এর মডুলাস জেড স্কোয়ার সেহেতু এন অফ আর হচ্ছে মডুলাস আর স্কোয়ার এন অফ বিটা হচ্ছে মডুলাস অফ বিটা স্কোয়ার এই এই ইনইকালিটিটার ইকুইভেলেন্ট আইডিয়া যেহেতু আমরা পজিটিভ নাম্বার নিয়ে ডিল করতেছি কোনো নেগেটিভ নাই ইনইকালিটি ডিরেকশন নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই মডুলাস অফ আর লেস দেন মডুলাস অফ বিটা হওয়া লাগবে মডুলাস অফ বিটা দিয়ে ডিভাইড করছি আবারও পজিটিভ নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করছি কোনো ঝামেলা নাই ইনইকালিটিতে দুটাকে সেম মডুলাস এর আন্ডারে আমরা এই কন্ডিশনটা নিয়ে আসলাম যেটা কিনা অরিজিনালি ডেফিনেশন এর এই কন্ডিশনের ইকুইভেলেন্ট আইডিয়া একইভাবে আলফা ইকোয়াল টু কিউ বি প্লাস আর এইটার ইকুইভেলেন্ট হচ্ছে বোথ সাইড যদি আমি বিটা দিয়ে ডিভাইড করি ফার্স্টে দেন কিউটাকে লেফটে নিয়ে আসি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর বাই বিটাটাকে আলাদা করা যে আর বাই বিটাকে এখানে আমরা একটা কন্ডিশন আন্ডারে আনছি সো উপরের কন্ডিশনটা আর বাই বিটা লেস দেন ওয়ান এইটা এখান থেকে আমরা আসলে পাচ্ছি এই মাত্র ই করা রেডি করা আলফা বাই বিটা মাইনাস কিউ এর মডুলাস লেস দেন ওয়ান তো আমরা এই দুইটা কন্ডিশনই সত্যি হওয়ার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি ইকুইভেলেন্টলি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম যদি আমরা যে কোনো আলফা এবং বিটা যেমন ভাবে ধরা আছে যে কোনো চয়েস অফ আলফা বিটার জন্য আমরা যদি এমন একটা কিউ পাই যাতে করে এই লোকটার মডুলাস লেস দেন ওয়ান হয় অলওয়েজ তাহলেই হয়ে যাচ্ছে আর এরকম একটা কিউ যদি একবার পেয়ে যাই সেখান থেকে আর বের করা কোনো ব্যাপার না এই যে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে কিউ আর ইকস টু আলফা মাইনাস কিউ বিটা সো কিউ পেয়ে গেলে আর পাবো এখন জিওমেট্রিক্যালি এটার মানে কি বলেন তো আলফা আর বিটা তো যদিও আরবিটারিলি চোজেন কিন্তু একবার ফিক্স করে ফেলে তারা ফিক্স আর আর চেঞ্জ হচ্ছে না তো আলফা বাই বিটা আলফা নিজে কমপ্লেক্স গাউসিয়ান ইন্টিজার বিটা নিজে গাউসিয়ান ইন্টিজার কিন্তু তাদেরকে ডিভাইড করার পর যাকে পাবো সে কমপ্লেক্স নাম্বার কিন্তু সে গাউসিয়ান ইন্টিজার নেসেসারিলি না কমপ্লেক্স প্লেনে আমি চাচ্ছি যে আলফা বিটা যেখানেই লোকেটেড থাকুক না কেন তার থেকে এই যে এইদিকে থাকা ইউনিট ডিস্টেন্স এর মধ্যে একটা কিউ যেন আমি অ্যাটলিস্ট পাই আর কিউ কে কিউ হচ্ছে একটা গাউসিয়ান ইন্টিজার তো এই আলফা বাই বিটা যেখানেই লোকেটেড হোক না কেন তার এক ইউনিট রেডিয়াস এর মধ্যে একটা গাউসিয়ান ইন্টিজার আমি পাবই এইটা প্রুফ করতে পারলেই হয়ে যাচ্ছে সেটা কিভাবে প্রুফ হচ্ছে দেখেন এটা খুব সহজ একটা আইডিয়া সেটা হচ্ছে ধরেন এই যে গাউসিয়ান ইন্টিজার কার আগে একটু বোঝার চেষ্টা করেন কমপ্লেক্স প্লেনে তারা হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্ট বলে এখানে যে কথাটা লেখা আছে ল্যাটিস পয়েন্ট মানে কি এই যে এইভাবে যদি গ্রিড লাইন চিন্তা করেন ধরেন এটা অরিজিন তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই এটা টু প্লাস আই সরি ওয়ান প্লাস টু আই সো এই ইন্টি আপনার এ প্লাস আই বি এর এ আর বি যদি ইন্টিজার হয় তাহলে আপনি মানে যদি আপনি কমপ্লেক্স প্লেনটাকে গ্রাফ পেপারের মতো করে ইমাজিন করেন তাহলে এক্সাক্টলি যে এই গ্রিড পয়েন্ট গুলা বা ল্যাটিস পয়েন্ট গুলা তারাই শুধু গাউসিয়ান ইন্টিজার মাঝের গুলা কমপ্লেক্স নাম্বার কিন্তু ইন্টিজার না গাউসিয়ান ইন্টিজার না তো টেকনিক্যালি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম আলফা বাই বিটা এই পুরো গ্রিড পেপারে যে কোনো একটা র্যান্ডম জায়গায় আমি প্লেস করলাম এটা কিন্তু জুম করে আমি নিচে আবার আরেকবার ড্র করছি একটু দেখেন সো এইটা মনে করেন একটা স্কোয়ারের উপর কোন একটা জায়গায় এইভাবে আলফা বাই বিটাকে আমি প্লেস করলাম আমাকে প্রুফ করতে হবে ওর থেকে ওয়ান ইউনিট ডিস্টেন্সে অ্যাটলিস্ট একটা গার্লসিয়ান ইন্টিজার পাবো এখন এটা কিভাবে প্রুফ করা যায় খুব সহজ দেখেন দেখেন আপনি এই চার কোনায় এই চার জন হচ্ছে এক একটা গাউসিয়ান ইন্টিজার তাহলে আমাকে বলেন দেখি এই আলফা বাই বিটার ক্লোজেস্ট গাউসিয়ান ইন্টিজারটা সর্বোচ্চ কত দূরে থাকতে তার খেয়াল করে দেখেন এইটা হচ্ছে এমন একটা পজিশন ও পয়েন্টটা হচ্ছে এমন একটা পজিশন যেটা সবগুলা পয়েন্ট থেকে সমদূরবর্তী এবং এই ও পয়েন্ট থেকে ভার্টেস গুলার ডিস্টেন্স হচ্ছে রুট টু বাই টু কারণ এইটা ওয়ান এইটা ওয়ান তাহলে ডায়াগোনালটা হচ্ছে রুট টু কিন্তু আমরা নিচ্ছি ডায়াগোনালের হাফ ডিস্টেন্স তার মানে রুট টু বাই টু বা ওয়ান বাই রুট টু যেটাই বলেন এই ও বিন্দুটা চারটা ভার্টেক্স থেকে ওয়ান বাই রুট টু ডিস্টেন্স আছে এখন আপনি এই ও থেকে যেই দিকেই সরেন না কেন কিছু
closest vertex er max possible distance hocche ei o bindu te situation ta alpha beta by beta jodi o bindu te thakto shei khetre distance eto 1 by root to jeta 1 er theke bes bhalo porimani choto tar mane dekha jacche alpha by beta ke apni jekhane i place koren na keno 1 er theke kom distance e apni at least ekta na ekta gaussian integer i paben so amra ja chaichhilam seta proof hoye geche ebong erokom q power gele r power guarantee definitely ashe alpha थार्ड ब्रैकेटेम दिए लिनियर कम्बिनेशन बनानो कम्बिनेशन ग्रैकेटर भर लोकता डोमिन आइडिया डोमेन सब ग उत्तर डिफारेंस डिफारेंसिडारिडार डोम उंटर उंटर 
তো এরকম একটা কাউন্টার एग्जांपल হচ্ছে z আলফা যে যেখানে সেট অফ অল আলফা a plus b আলফা ফরম্যাটের নাম্বারস a b বিলং টু ইনটিজার যেখানে আলফা হচ্ছে এই পার্টিকুলার সংখ্যা এই ভাবে যদি আমি একটা সেট বানাই তাহলে এই সেটটা প্রিন্সিপাল আইডিয়াল ডোমেইন কিন্তু এটা ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন না এটার প্রুফটা আপনারা পাবেন হচ্ছে ডামিটান ফুটের পেজ নাম্বার 282 তে প্রুফটা একটু সেলফ স্টাডি করে নেবেন এখন আমরা কয়েকটা ছোট ছোট ডেফিনিশন শিখব আমরা আপনারা বোধহয় খেয়াল করেছেন আমরা অনেক দিন ধরে যে যখন থেকে ইন্টিগ্রাল ডোমেইন পড়তেছি আমরা মোটামুটি সেট অফ ইন্টিজারস আসলে আমরা আমাদের পরিচিত সেটগুলা যেমন গত ক্লাসে রিং অফ ফ্র্যাকশনস পড়লাম রাইট সো সেখানে হচ্ছে আমরা z আর q এর মধ্যে যে রিলেশনটা সেইটাকে জেনারেলাইজ করে q এর ইকুইভ্যালেন্ট একটা আইডিয়া পড়লাম সেটা হচ্ছে সেট অফ রিং অফ কোশ্চেনস তো আমরা আমাদের জানা সেটগুলা থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে তার জেনারেলাইজ ডেফিনিশন বানাচ্ছি সেটা অনেক দিন ধরেই করতেছি এটা অলরেডি আপনাদের বুঝতে পারার কথা তো ঠিক সেভাবে আমরা এখন মাল্টিপল আর ডিভিজার ডিফাইন করব মাল্টিপল কি ধরা যাক আর একটা কমিটিটিভ রিং এবং সেখানে একটা আরবিটারি এলিমেন্ট হচ্ছে এ তাহলে মাল্টি এ মাল্টিপল অফ এ এ মাল্টিপল অফ এ আমরা কাকে বলবো নরমালি আমরা ইন্টিজারের সেন্সে বা রিয়েল নাম্বারের সেন্সে মাল্টিপল অফ এ হচ্ছে এ টাইমস সাম এক্স এরকম কিছু মিন করি এখানে অলমোস্ট সেম ভাবেই ডিফাইন করা মাল্টিপল অফ এ হচ্ছে এ দিয়ে জেনারেটেড যে প্রিন্সিপাল আইডিয়াল তার কোন একটা এলিমেন্ট এবং দিস শুড মেক সেন্স কারণ এখানে এই আইডিয়ালের মধ্যে এর সব মাল্টিপল গুলাই আছে খেয়াল করে দেখেন একই ভাবে আমরা ডিভিজার অফ এ কাকে বলবো উত্তর হচ্ছে ডিভিজার অফ এ হচ্ছে আর এর এমন কোন একটা এলিমেন্ট ডি সাজ দ্যাট ওই ডি দ্বারা জেনারেটেড প্রিন্সিপাল আইডিয়ালে এ বিলং করে যার কারণে আপনি বুঝতে পারতেছেন এই কষ্ট ডি টাইমস সাম আর হবে তার মানে ডি কে তখন এর একটা ডিভিজার বলা যাবে আমরা এখন ডিরেক্টলি ডিভিশন ডিভিশন দিয়ে ডিফাইন না করে আমরা একটু ওই আইডিয়াল দিয়ে প্রিন্সিপাল আইডিয়াল এর টার্মস এ ডিফাইন করতেছি মাল্টিপল ডিভিজার কে সে ক্ষেত্রে কমন সেন্স अप्लाई করে বলেন চিন্তা করতে পারেন যে কমন ডিভিজার কাকে বলবো এ আর বি দুইটা এলিমেন্ট হয় যদি রিং এ তাদের কমন ডিভিজার শুড বি এমন কিউ যে কিনা দুইজনের ডিভিজার তার মানে হচ্ছে এ বি এর কমন ডিভিজার এমন একটা এলিমেন্ট ডি ইন আর যাতে করে এ বি বিলংস টু দা প্রিন্সিপাল আইডিয়াল ডি আর মানে এ আর বি বোথ কেস এর জন্য ডিভিজারের ডেফিনিশন अप्लाई হচ্ছে আর কিছু না তাহলে কমন মাল্টিপল একই ভাবে ডিফাইনড হবে এ বি এর কমন মাল্টিপল যদি এম হয় তাহলে এম কে আমরা ডিফাইন করতেছি এমন ভাবে যে কিনা এম এ দ্বারা জেনারেটেড আইডিয়ালও বিলং করে বি ডি এর জেনারেটেড আইডিয়ালও বিলং করে মানে এম এ এর ও মাল্টিপল বি এর ও মাল্টিপল তখন আমরা তাকে কমন মাল্টিপল বলতেছি আরে ডিভিজার মাল্টিপল কমন ডিভিজার কমন মাল্টিপল এই কথাগুলো যেহেতু বলতেছি বোঝাই যাচ্ছিল যে একসময় একসময় আমরা গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজার আর লিস্ট কমন মাল্টিপলের দিকে যাচ্ছি তো সেটাও এসে পড়ছে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজার কাকে বলবো প্রথমত নামের মধ্যে কমন ডিভিজার আছে তার মানে প্রথমত গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজারকে আগে কমন ডিভিজার হইতে হবে ধরা যাক ডি একটা কমন ডিভিজার তার সাজ দ্যাট একটা এক্সট্রা কন্ডিশন হচ্ছে এভরি কমন ডিভিজার অফ এ বি ইজ এ কমন ডিভিজার অফ এটা কি লিখছি এখানে তাড়াহুড়া করে তুলতে কিছু ভুল করছি একটু কারেকশন হবে এই লাস্টেরটা হচ্ছে ডি হবে এটা কারেকশন করে নিয়েন লাস্টের এটা ডি হবে ক্লাসের একদম শুরুতে একটা কারেকশন ছিল যে রিয়েল নাম্বারের আর লিখে ফেলছিলাম ডাবল পার্টিকাল দিয়ে ওটা জাস্ট রিং আর হবে এখানে একসাথে দুইটা কারেকশন আসতেছে এইটাও এম হবে অন্য কেউ যদি কমন ডিভিজার থাকে সে ডি এর ডিভিজার হবে তার মানে ডি সবচেয়ে বড় জন হবে আমরা ছোটবেলায় গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজার এভাবেই পড়ে আসছি একইভাবে কমন লিস্ট কমন মাল্টিপল সিমিলারলি ডিফাইন্ড তারা এম এর 
মাল্টিপল হবে তার এম সবচেয়ে ছোট মাল্টিপলটা হবে সো লিস্ট কমন মাল্টিপল এরপরে আমরা একটা প্রপোজিশন শিখবো প্রপোজিশনটা হচ্ছে যে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনারা যারা প্রেজেন্ট আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি যদি আমি দুইটা নাম্বার ইন্টি যার আপনাদেরকে দেই ফোর অ্যান্ড টুয়েলভ কেউ আমাকে একটু বলবেন এদের আচ্ছা না ধারণ টুয়েলভ আর এইটিন আমাকে একটু বলতে পারবেন এদের ই কত জিসিডি কত ছোটবেলায় আমরা যে ডেফিনেশন শিখে এসেছি জিসিডি সেখানে জিসিডি বাই ডিফল্ট পজিটিভ যার কারণে আমরা বোধ আমি অনেক কিছু ভুলেও গেছি অনেক ছোটবেলার কথা এগুলো আর ইউজ করা হয় না বোধ তারপর যতদূর আমার মেমোরি মনে করে আপনাকে যদি মাইনাস টুয়েলভ আর এইটিন দেওয়া হয় তাদের জিসিডি লেখার সময় আমরা লিখি হচ্ছে সিক্স নেগেটিভটা জিসিডিতে বাই ডিফল্ট আনি না তো নেগেটিভিটির ঝামেলাটা হ্যান্ডেল হয় হ্যান্ডেল হয় হচ্ছে এলসিএম এ তো উপরের সো এই উপরের এই বারো আর আঠারোর এলসিএম কত থার্টি সিক্স রাইট এটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু টু সো থ্রি স্কোয়ার ইন্টু টু স্কোয়ার হচ্ছে এলসিএম নিচের এই কেসটাতে এলসিএম আমরা লিখি হচ্ছে মাইনাস থার্টি সিক্স আমাদের একটা ল জানা আছে জিসিডি টাইমস এলসিএম হচ্ছে সংখ্যা দুটার গুণফল সো ওই মাইনাসের ঝামেলাটা আমরা এলসিএম এ দিয়ে দেই যতদূর আমার মনে পড়ে আমরা এই এখন আমরা জিসিডি আর এলসিএম এর যে ডেফিনেশনটা শিখলাম এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটে আপনার যদি ডেফিনেশন গুলো আমি একটু চিন্তা করেন কিছুক্ষণ তাহলে দেখবেন যে এই ডেফিনেশন অনুযায়ী টুয়েলভ এর টুয়েলভ এন্ড এইটিন এর জিসিডি সিক্স এবং মাইনাস সিক্স দুইটাই কারেক্ট দুইটাই কন্ডিশন ফুলফিল করে কারণ ওই কমন হওয়ার শর্ত পূরণ করে এই ব্যাপারটা সাথে রিলেটেড একটা প্রপোজিশন এখানে আছে ইন দা ক্লাসিক্যাল অ্যারিথমেটিক সেন্স অর্থাৎ ছোটবেলায় শেখা নিয়ম অনুযায়ী এ বি আর এ বি জি সি ডি আর এল সি এম হচ্ছে জি আর এল দেন ইন দা সেন্স অফ দা অ্যাবভ ডেফিনেশন যেই ডেফিনেশন গুলো এইমাত্র শিখলাম নতুন ডেফিনেশনের আন্ডারে জি সি ডি অফ এ বি আর জি এন মাইনাস জি এল সি এমস অফ এ বি আর এল এন মাইনাস এল যেহেতু এখানে দুইটা পসিবল প্লুরাল দিতে বাধ্য হচ্ছে প্রুফ খুবই সোজা ধরেন ইউ হচ্ছে একটা জিসিডি অফ এ এন বি এখন ইউ জিসি ইউ যেহেতু জিসিডি গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজন মানে ইউ কমন ডিভিজন গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজন হতে একটা কমন ডিভিজন তাই তো ইউ একটা কমন ডিভিজন তাহলে ইউ হচ্ছে কমন ডিভিজন আর প্রশ্নে গিভেন জি হচ্ছে যে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজন তাহলে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজনকে রেগুলার কমন ডিভিজন ডিভাইড করে এটা গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজনের ডেফিনেশন ছিল তো আমরা পেলাম U is a divisor of G by U divides G. Into, apni, eibar, U is the greatest common divisor and G is just regular com, uh, common divisor. So, we will see that G divides U. Now, if you look at the abstract, we will deal with the integers. So, if you look at the integer idea, we will see that the integer U or G is divided by the integer. How is it possible? possible? U equals to G is possible. কিন্তু টু জি বা থ্রি জি হলে পসিবল না কারণ উল্টাটা তখন আর সত্য হবে না কিন্তু ইউ ইকস টু মাইনাস জি হলেও পসিবল তাহলে ইউ ইকস টু প্লাস মাইনাস জি দুইটা কেসেই এই কাহিনী দুইটা সত্য হবে ইউ ডিভাইড জি জি ডিভাইড সি সুতরাং 
পসিবল গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজন হচ্ছে দুইটা জি এন্ড মাইনাস জি একই ভাবে এলসিএম এর জন্য সেম আর্গুমেন্ট দিয়ে প্রুফটা করা যায় এন্ড সিমিলারলি আমরা পাই হচ্ছে এল আর মাইনাস এল আমার আজকের ক্লাসে আমাদের কন্টেন্ট এই পর্যন্তই কারো এখান থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারেন